بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم عنوانها Anatomy and Physiology of the Temporomandibular Joint طبعا هذا موضوع هو يعني أكثر شيء مختصي أهل الأناتومي وأهل الفيزيولوجي بس احنا شنو علاقتنا بالتمبرومانديبلور جوينت كبروستودونتست اه تعرف احنا هسه ال ال كل اللي عندنا لو نتذكر من البداية احنا كل اللي دا نسويه هسه انه اخذنا طبعا المريض وسوينا كاست واخذنا كاست ماستر كاست يكون بي الفاين ديتيلز كلش عالية ويكون الاكستنشن مالته الابعاد مالته كلش حقيقية تقريبا مقاربة المن للارش بعد تذكرون بالمحاضرة السابقة سوينا ريكورد بيز وبايت رم هذا الريكورد بيز والبايت رم حتى شو نسجل حتى نسجل الجو ريليشن العلاقة بين الأبر واللور من, من ناحية العلاقة العمودية الفيرتيكال دايمنشن وبعد والعلاقة الأفقية اللي هي يسموها الهورزونتال جو ريليشن فإذا احنا لازم نعرف بالضبط تفاصيل التمبرو ماندبلر جوينت أجزاء حركاته وهي جدا مهمة يعني المحاضرة الأولى راح تكون أناتومي أند فيزيولوجي والمحاضرة الثانية راح تكون ماندبلر أكسس أند موفمنت إذا بالبداية لازم نعرف هذا التمبرو ماندبلر جوينت شلون يشتغل حتى بالنهاية راح نستفاد من هذا الموضوع بحاجتين الحاجة الأولى أنه شلون نسجل بصورة صحيحة الفيرتيكال والهورزونتال جو ريليشن بعد شلون نصمم جهاز اسمه الارتيكوليتر اكو جهاز ان شاء الله راح احنا من سجلنا الجو ريليشن ريكورد لازم ننقلها الى جهاز يشابه هذه الحركه ينطينا حركات مشابهه لحركات الماندبل فاحنا لازم نعرف حركات الماندبل حتى نختار الجهاز اللي يشابهها هسه راح المحاضره مثل مثل ما تعلمنا المحاضره راح تكون وياي وتتبعون وياي وراح اقرا ونشرح ان شاء الله تمبرا ماندبلر جوينت او الابريفيشن مالته يسموه تي ام جي ات از ذا ارتيكوليشن اذا هو تمفصل اوف ذا كوندايل اوف ذا ماندبل اند انتر ارتيكولار ديسك اذا من متكون متكون تعرف احنا دائما نعرف انه الجوينت المفصل يتكون من فريقين الفريق الاول اللي هو منه راح يكون الكوندايل اوف ماندبل هذه الكوندايل اوف ماندبل و الانتر ارتيكولار ديسك هذه اللي هي هذه معبرين عنها بهذه الربله الانتر ارتيكولار ديسك اذا فريقين الفريق الاول هو الكوندايل اوف ماندبل ما ادري ممكن الصوره اذا تطلع واضحه او لا بس هذا اللي قدرنا نسويه هذا الكوندايل اوف ماندبل ويا الانتر ارتيكولار ديسك راح يكون دولة فريق اول ضد من الفريق الثاني هو الجلينويد فوسه الجلينويد فوسه هي الحفره اللي موجوده وين بالتمبرال بون The joint has a capsule and articulating disc احنا نعرف كل joint يكون بي كبسول كبسول اللي هو شنو قلنا joint اذا نرسمه بال بال وايت بورد احنا لو رسمنا ال ال كوندايل ال head of كوندايل هذا الماندبل وهذه احنا التمبرال بون الجلينويد فوسة بيناتهم راح شنو يكون يكون الديسك هذا الديسك اللي يكون بين من الديسك اللي يكون بين ال ال الهيد اوف ذا كوندايل اند ذا جلينويد فوسة اللي موجودة بالتمبرال بون اذا هسا راح نرجع نشوف مكوناته ال ال temporomandibular joint من يعني يتكون طبعا هذه هنا نقطة مهمة it's considered as compound joint يعتبر ك compound joint شنو قلنا compound joint ال joint اللي بي one bone articulating with more than two bones أو two or more than two bones إذا هنا راح إحنا راح نشوف إنه عندنا هنا بون هذا واحد الطرف المقابل راح يكون هذا البون بعد المينيسكاس هذا الديسك اللي موجود هنا راح يشتغل از ثيرد بون فلذلك اعتبرناه از كومباوند جوينت يعني لو كان ما موجود هذا المينيسكاس راح يكون يعني تو اونلي تو ويكون سمبل جوينت زين نجي كونسيست اوف ذا فولوينج بارتس التمبرو ماندبلر جوينت راح يتكون منين من الاجزاء التاليه اولا الماندبلر فوسة اللي هي منو الماندبلر فوسة الماندبلر فوسة اللي هي هذه هاي الفوسة 
هادي يسموها المانديبلر فوسي ليش؟ هي موجوده بالتمبرال بون سموها مانديبلر فوسي لانه شنو؟ راح تتمفصل ويا من ويا المانديبل اذا مانديبلر فوسي او الها اسم ثاني ممكن تلقاه يسموه جلينويد فوسي الاسم الثاني الها يسموها الجلينويد فوسي ما اعتقد واضحه بعد الجزء الثاني من عند التمبرال مانديبلر جوينت هو الشنو؟ الهيد اوف ما كوندايل او هيد اوف ماندبل هذه كوندايل اذا ما ادري باي جهه يكون واضح زين هذه هذه هيد وهذه هيد او الكوندايل اوف ماندبل بعد الديسك اللي يكون بين الماندبل وبين الجلينويد فوسا بين الكوندايل والجلينويد فوسا هذه المنسكس او الديسك بعد السينوفيال كافيتي السينوفيال كافيتي هسه نرجع على الوايت بورد هذه هنا هسه راح اخلي لك الكبسول هذه الكبسول احنا قلنا الجوينت يكون بي شنو كبسول هذه الكبسول اذا راح نشوف هنا صار عندنا صار عندنا هنا فراغ فوق وهذا فراغ جوا اللي هو يسموها هاي الساينوفيال كافيتي يسموها شنو الساينوفيال كافيتي اللي بيها يكون الساينوفيال فلويد اللي اكت از لابريكانت يصير مثل الماده الزيتيه حتى الجوينت يتحرك براحته نجي هسه منسكس از فاوند بتوين كوندايلز اند جلينويد فوسه قلناها اذا صار بالنص بين الكوندايل والجلينويد فوسه ادفايد ذا ساينوفيال كافيتي انتو تو كومبارتمنت ابر كومبارتمنت اند لور كومبارتمنت شوف هسه هنا اذا هذا نرجع الورك بورد هنا لو ما موجود هذا يعني هسه لو نمسحه راح نشوف الساينوفيال كافيتي واحد لكن بوجود هذا الديسك من انوجد الديسك بين الهيد اوف كوندايل وبين الجلينويد فوسا يسوى قسم لي الكومبارتمنت هذا الساينوفيال كافيتي قسمه الى تو كومبارتمنت ابر او سوبيريور اند انفيريور كومبارتمنت ديورنج فانكشن ايتش كومبارتمنت اكت از ا سيبريت جوينت ولذلك سميناه كومباوند جوينت يعني هنا من يتحرك الماندبل اعتقد هنا الصوره ممكن تكون بها نوع من ال ال الوضوح هذه الهيد اوف كوندايل وهذه الجلينويد فوسا وبيناتهم هذا السمائي الصوره يمكن يما كذا بالملزمه اوضح هذا السمائي هو المنسكس ديسك هذا الشريط الفراغ الاسود اللي جواه هو اللور وهذا الفوق هو الابر كومبارتمنت من يتحرك الماندبل طبعا الماندبل من يتحرك تتخيل انه حركته راح تكون سمبل هيك بس كانه يعني فد بول اند سوكيت لا شويه بها تعقيدات ان شاء الله راح نمر عليها بس ايدك تفتهم هسه بالبدايه ديورنج فانكشن ايتش كومبارتمنت Act as a separate joint. يعني شنو each compartment act as a separate joint. يعني مريض من يفتح حلقة ويسده قد تكون الحركة فقط بالجزء الأسفل أو قد تكون الحركة الحركة فقط بالجزء العلوي أو قد تكون الحركة شنو بالجزئين. إذا وكأنه نشوف أكو استقلالية لكل compartment عن ال 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 الثاني معناها كأنه كل واحد يشتغل as a joint. Presence of the meniscus also distinguish the TMJ from other joints in the body. من اقول لك شنو فرق التمبرا ماندبلر جوينت عن اذر جوينت ان ذا بودي تقول لي وجود المينيسكاس راح اقول لك واذا شنو هاي راح تسوي وجود المينيسكاس تقول لي المينيسكاس شوف هنا لو ما موجوده شوف هسه هنا من راح يصير هذه هنا هنا اذا الصوره واضحه راح اذا ما موجوده المينيسكاس هنا راح يصير بون تو بون جوينت راح يصير كوندايل اللي هي بون ويا الجلينويد فوسا اللي هو شنو بون اذا بون تو بون لكن وجود المينسكاس اذا صار الاتصال مو بون تو بون بون تو تشيو اند تشيو تو بون صار واضح بون تو تشيو اللي هي المينسكاس اللي هو الماندبل ديسك اند تشيو تو اللي هو الديسك تو سكال بون تو تشيو ماندبل بون تو ذا تشيو اللي هي المينسكاس تشيو هذا المفصل الاول او الكومبارتمنت الاول، الكومبارتمنت الثاني اللي هو تشيو تو بون، التشيو تو بون هو منو؟ اللي هو المينسكاس تو ذا تمبرال بون، تو ذا جلينويد فوسا او ذا تمبرال بون. زين 
هسه راح نجي لموضوع موضوع المسل كنترول ماندبلر موفمنت انت هسه حضرتك من تقعد او هذا الاخ هنا خلينا نخليه يفتح حلقه ويسدها ادنى اوبننج مسل اللي هي شنو تحاول تفتح الماندبل واذا كان الماندبل مفتوح ونحاول نسده يسموها الكلوزنج مسل بعد جليدنج مسل جليدنج مسل هسه تجرب انت هسه على المحاضره قاعد جرب انهم تفتح حلقك وتسده راح يصير اوبننج وكلوزنج قدم الماندبل مالتك باتجاه الامام او حركه باتجاه اليمين او اليسار هذه الحركه لا هي اوبننج ولا هي كلوزنج هي يسموها جليدنج موفمنت جليدنج موفمنت يعني الماندبل يقوم يتحرك بالاتجاه الافقي تقريبا زين نجي الكلوزنج مسل هذه الصوره يمك بالملزمه الكلوزنج مسل شوف هذه الكلوزنج مسل هي المسل اللي تحاول تغلق شنو الماندبل هي المسل اللي تحاول تغلق الماندبل اذا اذا هي تحاول تغلق الماندبل لازم يكون لها طرفين وين يكون طرف بيها طرف مشلب بالسكال والطرف الثاني وين يشلب بالماندبل حتى من يصير كونتراكشن تغلق الماندبل تغلق العفو الماوث صار واضح المصل منو تمبراليس مصل من اسمها تمبراليس مصل التمبراليس مصل وين موجود الاوريجين مالتها موجود بالتمبرال بون اذا التمبراليس مصل وين موجوده موجوده بالتمبرال بون هذا الاوريجين مالتها بعدين تدخل من فتحه خلف الزايجوما خلف الزايجوما وين تتصل تتصل بالكورونويد شوف هاي البروز مات الماندبل هذا الكوندايل وهذا شنو ال ابعد شوي هذا الكوندايل وهذا العفو هذا الكوندايل وهذا الكورونويد بروسيس الكورونويد بروسيس اذا تجي التمبرالس مسل تدخل منا تشلب وين تشلب بالكورونويد بروسيس ومن يصير بها كونتراكشن راح تسحب الماندبل باتجاه الاعلى بعد ادنى من المصل اللي تسوي لنا كلوزنج هي الماسيتر مصل الماسيتر مصل هاي هسه اذا الانجل اوف ماندبل تلزمها انت هسه او انت وقاعد يمي هسه على قاعدتك هذه حاول انت وطابق سنونك اطبق حيل راح تتقلص عندك هذه العضله هنا زين تتقلص هذه دائما نشوفها عند الاجريسف هذول الناس العصبيين دائما من يصير عصبي يقوم يعض على سنونه هذه المنطقه هذه هنا تصير بها شنو؟ تقلص تتقلص تبين تقوم تتقلص وترتخي فانت هسه تقدر تلزمها بيدك وتحاول تقلص سنونك راح تشوفها تتحرك هذه يسموها الماسيتر مصل الاوريجين مالتها وين؟ من الزايجوما منا وتنزل وين تنزل اللي يصير الانسيرشن مالتها بالانجل اوف ماندبل ومن تتقلص هذا ايش راح تسوي؟ راح ترفع لي الماندبل. اذا قلنا شوف كل المسلز اللي تحاول كلوزنج يكون جزء من عندها بالسكال والجزء الثاني الاوريجن بالسكال والانسيرشن مالتها وين؟ بالماندبل. والمسل الثالثه الميديال تيركويد احنا قلنا من برا شنو اكو؟ من برا اكو الماسيتر مسل اذا من الداخل شنو اكو؟ اكو ميديال تريكويد معناه هنا تو مسل هاي هنا تو مسل اذا ممكن الصوره ما اعرف شلون اطلعها مسل من الخارج هي الماسيتر اللي هي من الزايكوما تكون للانجل اوف ماندبل وبعد مسل من الداخل ميديال تريكويد اللي هي تطلع منين؟ تطلع من الميديال الميديال سيرفيس مات اللاترال تريكويد بليت تطلع من هذا المكان وتنزل وين يصير الـ 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 هذا الاورجن مالتها وين يصير الانسيرشن الانسيرشن يصير بالضبط منا هذا الصور بالضبط منا الماسيتر من اللاترال من الميديال هي شنو تصير الميديال تريجويد مصيل اذا هذه المصل كلها تحاول شنو تتقلص وترفع الماندبل تسوي لنا كلوزنج تتقلص وتسوي لنا كلوزنج واحده من الخارج واحده من الداخل الميديال تريجويد اللي هي تطلع من الميديال اسبكت اوف ذا لاترال تريجويد بليت اوف ذا سفينويد بون زين الفيتنج اند كلوزنج لما ندخل انا الصوره هنا خليت لك اياها ان شاء الله تكون واضحه ويا هذه الصوره مال الاخ هنا ممكن توصل لك الفكره زين الاوبننج مسل منو اذا بالضبط اذا قلنا اذا الكلوزنج مسل هي المسلز اللي وين تكون متشلبه بالسكال وجزءها شنو؟ بالماندبل حتى من تقلص ترفعه، اذا الاوبننج مسل وين راح تكون؟ اكيد راح تكون الاوريجن مالتها جوا الماندبل والانسيرشن بالماندبل حتى من تتقلص تحاول شنو تسحبه 
للاسفل هاي يسموها اوبننج مسل اللي هي شوف هنا ممكن عندنا بالصوره هنا هذه موجوده هذه بالصوره هنا اللي هي سوبرا هايويد وانفرا هايويد انت بلاتزما مسل السؤال السوبرا هايويد اذا تذكرون منو من السوبرا هايويد مرت علينا ها لا العفو الثالث آه بالسوبرا هايويد هي هنا اللي تكون لنا الفلور اوف ماوث هسه انت من ترفع راسك تلقى هنا الفلور اوف ماوث مالتك الفلور اوف ماوث بي مايلو هايويد مسل وجينيو هايويد جينيو هايويد بالامام والمايلو هايويد اثنين موجودات على الجانب يسوون لنا شنو ال 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 الفلور اوف ماوث زين الجليدنج مسل منو؟ الجليدنج مسل هي وحده اللي هي اللاترال تريجويد زين راح اخليك تفكر شويه اذا قلت انه المصل اللي تحاول الكلوزنج راح تكون هي بالسكال والاورجن مالتها بالماندبل اللي تحاول تفتح الماندبل راح تكون هي الاورجن مالتها وين جوا الماندبل بالهايويد بون وبالكلافيكال وما اعرف بالتشريح بعد زين والانسيرشن مالتها بالماندبل تحاول تفتحه زين اللي تحاول تحرك الماندبل افقيا وين راح يكون وين راح يكون اخ اسوي لك هاي الحركه وانت تخيل لي هذه الاورجن والانسيرشن مالت المصل وين راح تكون؟ باو 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 احنا نريد هاي الحركة وين راح تكون؟ ممتاز تكون الأوريجين مالتها من اللاترال تريجويد بليت هذا وياها هذه اللاترال تريجويد بليت أوف سفينويد بون هذا وياها اللاترال تريجويد بليت إذا منها تطلع وين تتصل؟ تتصل بالكوندايل تتصل بمن؟ ممتاز بمن تتصل؟ بالكوندايل هنا اذا هنا تم يعني تمشي افقيا تمشي افقيا من تتقلص شو تحاول تقدم الماندبل باتجاه الامام اذا تقلصت التو لاترال تريجويد مسل زين هم بنفس الوقت اعتقد الحركه واضحه مال هذا اخينا زين اذا تقلصت راح يتحرك الماندبل فورورد باتجاه الامام واذا تقلصت بس وحده راح يتحرك شنو اما ليفت او رايت اذا قلنا من تجي هاي اللاترال تريجويد بما انه هي تحاول تحرك الماندبل افقيا اذا هي راح تكون جزء من عدها بالامام بهاي هاي البروسيس هذه البروز اللي هي سميناها لاترال تريجويد بليت والجزء الثاني وين يرجع يتصل بي من بالهيد اوف الكوندايل بالكوندايل اوف ذا ماندبل ومن تتقلص راح شنو شوفه من تتقلص تقترب الكوندايل على لاترال تريجويد بليت وتحركه باتجاه الامام قلنا اذا اذا قلصوا اثنينهم بنفس الوقت زين اذا قلصوا اثنينهم بنفس الوقت راح تكون الماندبلر موفمنت فورورد يسموها بروتروجن هسه راح ناخذها ان شاء الله واذا تقلصت وحده اللي من جهه اليمين راح يصير حركه اما باتجاه اليمين حركه الماندبل اما باتجاه اليمين او شنو باتجاه اليسار زين لهنا ان شاء الله هسه نعتبر خلصت المحاضره الاولى او البارت الاول حتى ان شاء الله نبدي بالبارت الثاني